Братья и сестры, приветствую. То а, откровение видения, которое было. Значит, было сказано так. Духовная война усиливается. А, она не только усиливается, она и становится мощнее. То есть атаки становятся мощнее, интенсивнее. И Господь говорит, враг, а, он собрал большие силы. И вот он показывает, Господь мне, что одним он ударит по мыслям, то есть через мысли подойдет, смущая. Вторым он подойдет к плоти, к телу через немощь. Третьим он подойдет через обстоятельства, какие-то неразрешающиеся вопросы. Четвертым он подойдет через детей, через домашних. И пятым он подойдет через... Э, Народ Божий через тех, которые в церкви, и через слушателей, и через народ Божий. То есть и через тех, как Господь сказал, которые вроде должны понести на руках молитвы, но ударят больно, потому что не бодрствуют. И Господь говорит, но вы должны помнить, что у вас есть истинный источник, источник жизни. И он не поменялся, не изменился, не иссяк. И Господь говорит, у вас есть истина упование, которое не постижает. И если я действительно ваше упование, если вы действительно возложили упование на меня, то оно не постыдит. И надежда на меня, она не постажает. Поэтому смотрите сейчас только на меня. Только на меня. Укрепляйтесь только мною, словом моим. Только им. И Господь говорит, я ныне... Вот всем таким, которые смотрят на меня, упование возложили на меня. Господь говорит, вам для этого понадобится вера. Отснарядитесь верой. Вам для этого нужна будет вера. Поэтому я ныне всем уповающим раздаю щиты веры. И я вижу такие щиты, знаете, они не маленькие, а в полный рост щиты. Я раздаю щиты веры. И говорю вам не просто прятаться за ними, но этими щитами угашать стрелы лукавы, которые будут одна за другой. Уж и об эти щиты они будут, если этот щит будет впереди вас стоять, эти стрелы будут угашаться об эти щиты. Они настолько мощные, прочные. Но это вера, вера, прям на них написано вера. Но Господь говорит, не только верой, щитом веры пользуйтесь, но и мечом. И мечом не только чтобы отражать, но чтобы и наступать. А наступать как? А, а наступать тем, по слову моему, так, как я говорил, написано. И наступать так, так, что, зная, кто вы для Бога, кто Бог для вас, что вы имеете через Писание, какие обетования имеете, какие наставления имеете, что Бог для вас определил. То есть, вот чтобы вот это все оно было вот вашим мечом, мечом Духа Святого, мечом Слова Божия. Вот такое было это. И Господь говорит, если так будете делать, то не превозможит враг, не, не превозможит. Пусть Бог благословит, драгоценная. Вы знаете, я хочу сказать, это было когда? Вчера, да? Вчера, кажется, да, я говорила, или позавчера, не помню уже. Но хочу сказать, сразу, сразу почувствовала эти дни очень сильные атаки. И, и не только я, я так еще послушала многих моих друзей, которые звонили и писали. И действительно пошли очень серьезные атаки. А, и еще я хотела сказать, что Господь говорит, особо это коснется тех, кто трудится в служении и стражей. Ну, то есть молитвенника. Стража коснется очень сильно. Стражей молитвенника. То есть он фраг очень сильно, сильно будет атаковать. Но не бойтесь, с нами Господь, с нами есть живой Бог. Аминь.